ఎస్ ముందు క్లాస్లో మనం లేయర్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఫోటోషాప్లో ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్తాను నేను డీటెయిల్స్ అంటే ఏం లేదు ఫిల్టర్స్ సో ఫిల్టర్స్ అన్నవి ఏంటంటే ఫోటోషాప్లో ఎఫెక్ట్స్ అనమాట అది సో ఈ ఎఫెక్ట్స్ మనం ఎలా వాడుకోవచ్చు అన్నది ఒకసారి చూద్దాం అయితే ఈ ఎఫెక్ట్స్ నేను ఏదైనా డిజైన్ చేసినప్పుడు కానీ లేదని ఒక వర్క్ చేసినప్పుడు కానీ సో ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనం వాడతాం కానీ ప్రతిసారి ఫిల్టర్స్ వాడాలని రూల్ ఏమీ లేదు ఫిల్టర్స్ అనేవి ఏంటంటే ఎఫెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మన మూవీస్లో కానీ టీవీ సిరీల్లో కానీ జనరల్గా మనం ఎలా అయితే మెయిన్ స్టోరీకి డామినేట్ చేయనంత వరకు ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చూడడానికి బాగానే ఉంటాయి రైట్ ఓన్లీ ఎఫెక్ట్తోనే మనం సినిమాని మనం సేవ్ చేయలేము కదా అంటే స్టోరీ అనేది మనకు మెయిన్ కదా కంటెంట్ సో అలాగే మనం డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ డిజైన్ కాన్సెప్ట్ కానీ విజువలైజేషన్ మన ఐడియాని ఎలా విజువలైజ్ చేస్తున్నాం ఎంత ఇన్నోవేటివ్గా ఉంది అన్నది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అక్కడ మనం వీక్ ఉండి మనం ఫిల్టర్స్ ఎఫెక్ట్స్ మనం మన డిజైన్కి అప్లై చేసినంత మాత్రాన దాన్ని వాల్యూ ఏమి పెరగదు రైట్ సో ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఏంటంటే మనం వర్క్ని మనం చేసిన వర్క్ని ఇంకొంచెం బెటర్గా చూపించడానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది రైట్ సో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఇది మెనూ బార్ కదా సో ఈ మెనూ బార్లో మనకి ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయడానికి మనకి ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ కావాలి కాబట్టి నేను ఓపెన్లోకి వచ్చి ఏదన్నా మనం ఇమేజ్ని అప్లై చేద్దాం సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏదన్నా పిక్చర్స్ని చెక్ చేసుకుంటాను నేను నేను ఎస్ ఇక్కడ ఇది ఒకటి తీసుకుంటాను అలాగే ఇది ఒకటి తీసుకుంటాను రెండు నేను ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటాను సో మనకి ఏది అవసరమైతే అది అవసరం అవుతుంది అయితే ఇంకొక ఇమేజ్ మనకు ఓపెన్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే అది ఫార్మేట్ అనేది వెరీ డిఫరెంట్ ఫార్మేట్ ఉంది సో దాన్ని మళ్ళీ మనం పెయింట్లోకి వెళ్ళి పెయింట్లో ఓపెన్ చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది రైట్ సో ఈ ఇమేజ్ ఉంది కదా ఈ ఇమేజ్ని మనం ముందు రైట్ క్లిక్ చేసుకొని ఓపెన్ విత్ పెయింట్ అన్నారు అంటే కొన్ని ఫార్మేట్స్ ఏంటంటే ఫోటోషాప్ రీడ్ చేయలేదు సో వాటిని ఓపెన్ విత్ సపోజ్ పెయింట్ పెయింట్లో ఓపెన్ చేస్తే పెయింట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే సేవ్ యాజ్ అని చెప్పి నేను డెస్క్టాప్ మీద ఇలా క్లిక్ చేసి పిఎన్జీ కాకుండా నేను జేపెగ్ అని సేవ్ చేసుకున్నాను రైట్ ఇక నేను నేమ్ కూడా మార్చేస్తాను నేను రోజు అంటే ఫైల్ మామూలుగా చాలా ఫైల్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తుంది కానీ కొన్ని కొన్ని ఫార్మేట్స్ అనేవి ఫోటోషాప్ అనేది మనకి రీడ్ చేయలేదు అలాంటప్పుడు మనం దాన్ని ఫార్మేట్ మార్చుకోవాలి లేదు అనుకుంటే ఇంకొక ఇమేజ్ని మనం ఏదైనా ఇమేజ్ దాని బదులు ఇంకోటి ఏదైనా చూద్దాం సపోజ్ మనం అయ్యా దీన్ని తీసుకున్నాను ఓపెన్ రైట్ సో మనకి ఇక్కడ రెండు ఇమేజ్లో ఉన్నాయి మనం ఆ డెస్క్టాప్ మీద ఇందాక మనం సేవ్ చేసిన దాన్ని కూడా తెచ్చుకుందాం ఓపెన్ అందాం ఈసారి నేను డెస్క్టాప్ డెస్క్టాప్ మీద ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఎస్ ఇమేజ్ ఓపెన్ ఆ ఎస్ సో మనకి త్రీ ఇమేజ్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫిల్టర్స్ మెనూని ఓపెన్ చేయండి చూడండి ఇందులో లాస్ట్ ఫిల్టర్ ఏదైనా ఆల్రెడీ అప్లై చేసి ఉంటే అది చూపిస్తుంది ఇక్కడ అదర్వైజ్ ఇక్కడ చూడండి కన్వర్ట్ ఫర్ స్మార్ట్ ఫిల్టర్స్ అని ఉంది అలాగే ఫిల్టర్ గ్యాలరీ అడాప్టివ్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా రా ఫిల్టర్ లెన్స్ కరెక్షన్ లిక్విఫై టూలు వ్యాన్షింగ్ పాయింట్ సో అలాగే ఇక్కడ మనకి మిగతా ఈ త్రీ డీకి సంబంధించిన కొన్ని ఆప్షన్స్ అనమాట జనరేట్ బొంప్ అని మ్యాప్ జనరేట్ నార్మల్ మ్యాప్ ఇవన్నీ బ్లర్ సెట్ ఫోటోగ్రాఫీ మీద బ్లర్ అప్లై చేయడానికి ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి బ్లర్లో అలాగే బ్లర్ గ్యాలరీలో ఇంకా ఎక్స్ట్రా బ్లర్స్ ఇమేజ్ని మనం డిస్టార్షన్ చేయాలంటే ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే నోస్ నాయిస్ నోస్ ఏంటంటే ఈ నాయిస్ అనేది మనకి ఏదైనా నాయిస్ ఏదైనా ఉంటే అది మనకి క్లియర్ చేస్తుంది లేదంటే నాయిస్ ఎఫెక్ట్స్లో కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు నాయిస్ యాడ్ రైట్ 
సో అలాగే ఫిక్స్ లైట్ సో మనం దీన్ని ఫిక్స్ లైట్ చేయొచ్చు అలాగే రెండర్ ఎన్ని ఎఫెక్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ రైట్ మనం చూద్దాం వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కన్వర్ట్ ఫర్ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాం ఈ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఇది ఫోటోషాప్లో మనం ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అది చూడండి ఇక్కడ లేయర్స్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ ఇది మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇది లాక్లో ఓపెన్ అవుతుంది కదా దీన్ని అన్లాక్ చేయండి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫిల్టర్లోకి వచ్చి ఇక్కడ నేను కన్వర్ట్ ఫర్ స్మార్ట్ ఫిల్టర్స్ అని ఉంది రైట్ సో ఇది ఏంటంటే స్మార్ట్ ఫిల్టర్స్ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు అంటే ఏంటంటే చూడండి లేయర్లోంచి మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ లేయర్ ఉంది ఈ లేయర్ మీద నేను సపోజ్ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అప్లై చేశాను అనుకో ఇక్కడ అంటే ముందు స్మార్ట్ ఫిల్టర్స్ అనేది మనం అప్లై చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఆ ఇమేజ్కి ఫిల్టర్ గ్యాలరీలోకి వెళ్దాం ఫిల్టర్ గ్యాలరీలో మనకి ఇవన్నీ ఫిల్టర్స్ ఫిల్టర్స్ అంటే ఏంటి ఎఫెక్ట్స్ అనమాట సో చూడండి ఇది ఆర్ట్ లాగా అయింది స్కెచ్ లాగా అలాగే ఇది ఒక డిఫరెంట్ బ్రష్ సో మనం ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ సైడ్ దీని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అంటే డ్రై బ్రష్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మనం ఫ్లాటర్ ప్లాస్టిక్ క్రాప్ చూడండి మనకి ఏదైనా నచ్చినది మనం పెట్టుకోవచ్చు ఈ తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్స్ని దీని వాల్యూస్ని అటు ఇటు మనం చేంజ్ చేయడం ద్వారా అది ఎంత అప్లై అవ్వాలి అన్నది ఇక్కడ మనకి డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట రైట్ సో అలాగా ప్రతి ప్రతి దానికి కూడా మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మనం కలర్ గ్రెయిన్ ఫిల్మ్ గ్రెయిన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఆ ఫిల్మ్ గ్రెయిన్ ఎంత గ్రెయిన్ ఉండాలి అంటే ఎక్కువ డీటెయిల్గా ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా అన్నది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ రఫ్ ప్యాస్టల్స్ రఫ్ ప్యాస్టల్స్ అంటే ప్యాస్టల్ కలర్స్ని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో అలా క్రియేట్ అవుతుంది దెన్ స్ట్రోక్ లెంత్ని యాడ్ చేస్తున్నాం స్ట్రోక్ డీటెయిల్ని ఎంత లైట్గా ఉండాలి లేదా ఎక్కువ హార్డ్ ఉండాలి స్కేలింగ్ సో దీని సైజు చిన్నగా పెద్దదిగా దీని రిలీఫ్ సో ఇలా దీని వాల్యూస్ని పెంచుకోవడం ద్వారా ఆ ఎఫెక్ట్ ఎంతవరకు దీనికి సూటబుల్లో ఎంతవరకు మనకి అవసరం అవుతుందో మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ప్రతి దానికి కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ బ్రష్ స్ట్రోక్స్ చూడండి ఇవన్నీ బ్రష్ స్ట్రోక్స్ అంటే ఇది కంపల్సరీ మన డిజైన్లో అప్లై చేయాలని రూల్ ఏం లేదు అది మనకి ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్గా ఏదైనా కొత్తగా మనం ఏదైనా ప్రజెంట్ చేద్దాం పిక్చర్ని డైరెక్ట్గా పెట్టేయకుండా సో అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ ఎఫెక్ట్స్ని వితిన్ లిమిట్స్లో మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వాడకుండా ఎఫెక్ట్స్ అనేది మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇందులో ఏదో ఒక ఎఫెక్ట్ని మనం అందాక యూజ్ చేద్దాం సపోజ్ నేను దీన్ని యూజ్ చేశాను రైట్ ఇప్పుడు నేను ఓకే అన్నాను ఇక్కడ ఓకే అన్నండి ఓకే అన్నాను చూడండి ఇది ఏమైంది ఇది ఈ ఎఫెక్ట్ అన్నది మనకి నీట్గా ఇమేజ్ అన్నది అప్లై అయిపోయింది రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మన ఇమేజ్ మనకు కావాలనుకో అంటే ఇంక లేదు అంటే డైరెక్ట్గా ఇది ఇమేజ్ మీద అప్లై అయిపోయింది ఇమేజ్ మీద అప్లై అయిపోతే ఏమవుతుంది ఇంకా మళ్ళీ మన ఫోటో అన్నది డిస్టర్బ్ అయినట్టే పాడైనట్టే కదా అట్లా కాకుండా స్మార్ట్ ఫిల్స్ ఏంటంటే చాలా ఈజీగా మనం ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఇది ఆ ఎఫెక్ట్స్ కూడా డైరెక్ట్గా లేయర్ కాకుండా సెపరేట్ ప్యానెల్లో సెపరేట్ లేయర్ లాగా అది తీసుకుంటుంది అనమాట రైట్ ఒకసారి నేను అది చెప్తాను చూడండి నేను దీన్ని ఇప్పుడు కంట్రోల్ జెడ్ అని అన్నాను అంటే ఎఫెక్ట్ తీసాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కింద తలనాట్ చేయాలి సో ఇదేమో లేయరు స్మార్ట్ లేయరు దీని మీద మనం రైట్ లెక్ ఇవ్వండి రైట్ లెక్ ఇచ్చాను సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి అన్ని కన్వర్ట్ టు స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ దీని లోపల మనకి చిన్నగా ఒక చిన్న షేప్ లాగా ఒకటి క్రియేట్ అయింది ఇదేంటంటే ఈ లేయరు ఆల్రెడీ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్లోకి కన్వర్ట్ అయినట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అర్థం అది రైట్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫిల్టర్లోకి వచ్చి ఫిల్టర్ గ్యాలరీలోంచి ఇందా అక్కడదా లేకపోతే మీకు నచ్చింది ఇంకో ఎఫెక్ట్ ఏదన్నా కానీ మీరు అప్లై చేయండి సపోజ్ ఇదేదో చేసాం ప్లాస్టిక్ ర్యాప్ రైట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓకే అన్నాను ఓకే అన్నాను చూడండి ఇక్కడ మన ఇమేజ్ అనేది అప్లై అయిపోయింది ఇక్కడ మనం లేయర్స్ని కూడా ఒకసారి మనం గమనిస్తే లేయర్స్ని కూడా మనం గమనిస్తే చూడండి ఇది ఫోటో ఇవేమో స్మార్ట్ ఫిల్టర్ రైట్ ఇదేంటంటే ఫిల్టర్ గ్యాలరీలో చూడండి నేను ఇది విజిబిలిటీ ఆఫ్ చేశాను విజిబిలిటీ ఆఫ్ చేసేస్తే ఏమైంది ఆ ఎఫెక్ట్ 
ఆగిపోతుంది ఇమేజ్ మాత్రం ఇలా ఉండిపోయింది రైట్ అంటే ఏంటి స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల అదేం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఇమేజ్కి అప్లై చేయకుండా మనం సెపరేట్ లేయర్లో అది తీసుకుంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏముంటుంది అంటే మనం అవసరం లేకపోతే దాన్ని చూడండి నేను ఇమేజ్ని ఇలా ఇలా అంటున్నాను అంటే కిందకి పైకి వెళ్తుంది సో అది మనకి అవసరం లేకపోతే సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా మనం దీని మీద మనం క్లిక్ చేసుకొని విజిబిలిటీని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మనకు వద్దు అనుకుంటే లేదు అనుకుంటే ఆ స్మార్ట్ ఫిల్టర్ మీద మనం ఇలాగ క్లిక్ చేస్తే రైట్ క్లిక్ ఇమేజ్ మీద ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ డిజబుల్ స్మార్ట్ ఫిల్టర్ అని ఒకటి ఉంటుంది డిలీట్ ఫిల్టర్ మాస్క్ అని ఉంటుంది క్లియర్ స్మార్ట్ ఫిల్టర్స్ సపోజ్ నేను క్లియర్ స్మార్ట్ ఫిల్టర్స్ అన్నాను స్మార్ట్ ఫిల్టర్స్ అనేవి తీసేసాను రైట్ స్టిల్ ఇదంతా మనకి ఇంకా స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది అంటే ఈ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఇచ్చిన ఎఫెక్ట్స్ని డైరెక్ట్గా లేయర్ మీద అప్లై కాకుండా సెపరేట్ లేయర్ లాగా ఇది తీసుకుంటుంది దానివల్ల మనం బెనిఫిట్ ఏంటి అవసరం అనుకుంటే ఎఫెక్ట్ని వాడుకుంటాం లేకపోతే లేదు స్మార్ట్ ఫిల్టర్ లాగా స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా యూజ్ చేయకపోతే ఆప్షన్ తీసుకోకపోతే డైరెక్ట్గా అది మనం తీసుకున్న ఫిల్టర్స్ లేదా ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ మీద అప్లై అయిపోతాయి అనమాట రైట్ ఇంకొకటి సపోజ్ నేను ఫిల్టర్ మీద ఇలా క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఫిల్టర్ క్యాలరీలోకి వచ్చి ఇంకొక ఇమేజ్ ఏదో తీసుకుందాం ఫిల్మ్ గ్రైన్ తీసుకొని ఓకే అన్నాను ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏదైనా ఎడిట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకో సపోజ్ ఈ లోపల ఈ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఈ షేప్ ఉంది కదా దీని మీద మనం డబుల్ క్లిక్ చేయండి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అదేంటంటే ఒక డైలాగ్ వచ్చింది ఆఫ్టర్ ఎడిటింగ్ ది కాంటెంట్స్ చూజ్ ఫైల్ సేవ్ టు కమిట్ ది చేంజెస్ దో చేంజెస్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ అపాన్ రిటర్నింగ్ టు ఒరిజినల్ చెప్పేసి రైట్ సో మనం ఆ ఎఫెక్ట్స్ దేనికన్నా కానీ మనం ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే కనుక అది ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే దాన్ని సేవ్ చేయమని అడుగుతుంది అనమాట టు సేవ్ టు కమిట్ ద చేంజెస్ దో చేంజెస్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ అపాన్ రిటర్నింగ్ టు ఒరిజినల్ చెప్పేసి రైట్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని నేను ఏదైనా ఇలా ఎడిట్ చేసుకున్నాను సో అంటే ఎడిట్ చేసుకొని దీని మీద సపోజ్ నేను ఏదో ఆర్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ అని నేను కలర్ వేసాను కంట్రోల్ డి అన్నాను డి సెలెక్ట్ అన్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని డిలీట్ చేస్తాను ఇక్కడ ఈ ఫైల్ ఉంది కదా ఈ డాక్యుమెంట్ పిఎస్డి డాక్యుమెంట్ సో దీని మీద ఇలా క్లిక్ చేస్తాను ఇది అడుగుతుంది సేవ్ చేంజెస్ టు అడవ్ ఫోటోషాప్ డాక్యుమెంట్ రైట్ అంటే ఇందాక అడిగింది కదా మనం ఏదైనా ఎడిట్ చేసిన తర్వాత దాని ఒరిజినల్ ఇమేజ్కి అప్లై కావాలనుకుంటే దాన్ని సేవ్ చేయమంది రైట్ ఎస్ అన్నాను చూడండి ఎస్ అంటే ఏమైంది ఆ ఎడిట్ చేసింది అంటే ఫేస్లో మనం ఇలా ప్యాచ్ లాగా వేసాం కదా అది ఈ ఇమేజ్ మనకి అప్లై అయిపోయింది రైట్ ఇది మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ నేను ఆ లోపలికి వెళ్ళాను అంటే ఎడిటింగ్ మోడ్ అంటే మనం స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని ఆ లోపలికి వెళ్ళి మనం ఎడిట్ చేస్తున్నాం అనమాట రైట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఈ పోర్షన్ని మనం కంట్రోల్ పట్టుకొని కీబోర్డ్ మీద నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేశాను లేదంటే కంట్రోల్ డి అని ఇక్కడికి వచ్చి నేను మ్యాజిక్ వ్యాన్ టూల్తో ఓన్లీ ఈ పోర్షన్ సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్షన్ చేసి నేను ఇలా తీసేసాను అనుకో అంటే మూవ్ టూల్తో మూవ్ అనాలి కదా మూవ్ ఇవ్వాలంటే నేను ఇలా తీసాను అనుకో సో ఇప్పుడు ఈ ఎడిట్ చేసింది ఇందాక స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద దానికి అప్లై అవ్వాలంటే సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే సింపుల్గా దీన్ని డిలీట్ చేయండి ఇలా డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ అడుగుతుంది అది సేవ్ చేయమంటావు వద్దా అని సపోజ్ మనం ఎస్ అంటే ఏమవుతుందంటే అక్కడ అప్లై అవుతుంది నో అన్నాం అనుకో అది అప్లై అవుతుంది రైట్ సో అలా మనం స్మార్ట్ ఫిల్టర్స్ వలన చాలా చాలా బెనిఫిట్ ఉన్నాయి రైట్ అంటే డైరెక్ట్గా మనకి అదే ఫోటో మీద అప్లై అవ్వకుండా ఫిల్టర్ కానీ ఎఫెక్ట్ కానీ సెపరేట్ లేయర్లో అప్లై అవుతుంది దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవడం కూడా మనకి ఈజీ అవుతుంది అనమాట రైట్ అది మనం స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేదా స్మార్ట్ ఫిల్టర్స్ ఇప్పుడు నేను నేను ఫిల్టర్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే కన్వర్ట్ ఫర్ స్మార్ట్ ఫిల్టర్స్ అని ఉంటే ఇక్కడ ఇది డిజేబుల్ ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఫిల్టర్ అనేది ఆల్రెడీ అప్లై అయిపోయింది కాబట్టి స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి కన్వర్ట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా అది చూపించదు అనమాట రైట్ సో ఒకసారి నేను మళ్ళీ కంట్రోల్ ఆడ్ చెడ్ బ్యాక్ వచ్చేసాను రైట్ 
हाँ एक जोड़ सो इधर नेट मन के हाँ इधर नेट इमेज अन्दर थे नार्मल इमेज आई पेंडे राइट ओके हाँ इपुर मन फिल्टर लोग गिलते मले जिन में सेलेक्शन को लेर में ना फिल्टर लोग गिलते मले कन्वर्ट पर स्मार्ट फिल्टर सेंटर थे मन आवश्यक उन कुंडे स्मार्ट फिल्टर कन्वर्ट जिस कुंडो लैप होते लेते राइट ओके आदि दानी परिस्थिति राइट इपुर मनो फिल्टर लगा ले ये फिल्टर लगा ले लो मॉली अन्य एफेक्ट्स हो सो मनो वर्चस्व ने बोले इधर ना मन के पन कॉस्ट आदि दिन वाले इधर ने यूज़ होंडे अन कुंटे मनो इवन ने अप्लाई जस कोच राइट इधर तो बहुत है इलावा मनो कोकटे फिल्टर्स ने बन्दे ने मनो एक्सपेरिमेंट चाहिए � नेक्स्ट हो इच्छु सेंड ने एडाप्टिव वाइड एंगल सो ये एडाप्टिव वाइड एंगल अंडे ये बॉक्स लो ये वन्नी कोणा एडाप्टिव वाइड एंगलो कैमरा रा फिल्टर हो लेंस करेक्शन हो लिक्विड टूल हो वैनशिंग पॉइंट हो ये वन्नी ये इंटेंट है ये पोटोग्राफर सो लेते स्टूडियो वालो फोटो स्टूडियो वालो कैमरा फिल्टर्स भी बनते हैं, अलग है कैमरा राफ फिल्टर्स बनते हैं, अलग है वाइड एंगल लेंसेस बनते हैं कैमरा सो, सो नहीं ना एडेप्टिव वाइड एंगल में ना क्लिक चेस नहीं, क्लिक चेस नहीं देंटे मन के कत्ता विंडो ना दे ओपलेन, सो नहीं ना कर्सन ने निला पैट तुम्हें छोड़ना दे, इकर फिश शेल आगा लैक पोते सपोज इधर ना पर्सपेक्टिव लागा चुन्ने इलाम मुंड को चिंद पर्सपेक्टिव लो दिन वैल्यू इन मनो के टू पेंशन दारा यंत्र मुंड करा वाले यंत्र वैन करा वाला नज़ मनो डिसाइड चाहिए चुन्ने लाइक ए क्रॉप फैक्टर सॉरी क्रॉप फैक्टर ये वैनी कैमरा लेंस ने मुंड की व� so, this is the add or edit. A constraint by clicking on the image or by dragging an end point. Right? Shift click to add a horizontal or vertical constraint or click to delete. So, these are the options. So, we can add the option to the option. We can add the option to the option. So, we can add the option to the option. फोटोग्राफ में तो मार्च ऐसी निर्धारण करने का दिन नहीं हूँ तीव्रता नहीं लगा मार्च तो नहीं हूँ सो मार्च तो नहीं नहीं थे ना क्लिक्स करने का ये दी चेंज होते हैं अंटे कैमरा लेंस में मनो मूवी डून लेंटे दर मटी दंता राइट ये मन के डिजाइनर्स मन पर दिमी यूज़ होने देते अलग है पॉलीगन कंस्ट्रेंट � दान करने को नंगा ही दी फोटोग्राफ़ ना दे मोड़ों शेप चेंज जाड़ों वैन ही जरूरत नहीं है मार राइट मली ऑप्शंस नहीं उन्हें की वैन की जरूरत कुछ हो ये वैन नहीं नार्मल मोटोल सो मन ज़ूम लो उन्हें पड़ो ऐसे एंड आ पार्टिकुलर इमेजिंग का नहीं देना नहीं करने मानो मूझे इसको टेन हैंड टूल एंड टेंडे मनो हैंड नहीं मनो पर्टिकुलर के दिस ज़ूम लो नोपड़े दिस पंजास उन्नत है ना हाँ इधर एंड टेंडे ज़ूम टूल ज़ूम इन ज़ूम ना ज़ूम ऑटो सो इधर एडेप्टिव वाइडिंग लेने दे मन की पति यूज़ उन्नत हूँ फोटोग्राफर्स सो कैमरा में वाला स्टूडियो वर्ल्ड एं ये राफेल्ट रेंटे कैमरा रा अंडे ये दिन कैमरा रा में राफेल्ट में क्लिक चेंग अने ना को ओका विंडो टू ओपन एंड चोरने दिन ने कैमरा रा ओरिजिनल जेपीजी अंडे कैमरा रा फिल्टर रेंटे अंडे मानो रा फुटेज अंडे कैमरा नहीं चीम अंडे डायरेक्ट के शूट चेस ना फुटेज इन फुटेज इन टेंडे मा� अल्बम लागा मनो फोटोग्राफ्स नहीं तीस कुंटंग दा बाइटल लोकेशंस आउटडोर शूटिंग्स आप फोटोग्राफ्स में डायरेक्ट का मनो इन दिलो फोटोशॉप लो देख कोनी इकड़ा कलर कर्शन चेस कुटंग कुंटाए येंदु को कलर कर्शन नहीं विजेस कुंटर नेंटे राफेल राफूटोज़ अलाउंट दे बाइटा आउटडोर लो इंडोर लो शूट चेस 
సో లైట్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైట్ సోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వాటిని కొంచెం ఓవర్ లైటింగ్ అంటే లైటింగ్ ఎక్కువైపోవడం సన్ లైట్ లేకపోతే డే లైటు రూమ్ లైట్ అలాగే కొన్ని ఫోటోలు ఏంటంటే మరీ డల్గా ఉండడం ఇలా జరుగుతాయి అదంతా రా ఫోటోస్ కదా సో దాన్ని డైరెక్ట్గా మనం ఒక డిజైన్లో కానీ ఫైనల్ అవుట్పుట్లో మనం యూజ్ చేయలేం సో వాటిని ఏంటంటే మళ్ళీ దాన్ని కెమెరా రా ఫిల్టర్ అన్న విండోలో ఈ ఆప్షన్లో తీసుకొచ్చి దాన్ని మనం కొంచెం కలర్ కరెక్షన్స్ ఇవన్నీ చేసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ విండోలో ఇక్కడ టెంపరేచర్ సో టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి ఆ ఇమేజ్ యొక్క టెంపరేచర్ చూడండి ఇలా అంటే కూల్ టెంపరేచర్ బ్యాక్ వస్తున్నాను నేను టెంపరేచర్ని ఇలా అంటే వామ్నెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో మనం ఏదన్నా లైటింగ్ అది బాగాలేదు అని అనుకుంటే ఇందాక చెప్పాను స్టార్టింగ్లో ఈ ఫిల్టర్స్ ఏంటంటే ఎఫెక్ట్స్ కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నీ యూజ్ చేయలేని లేదు కొన్ని కొన్ని మన ఫోటోగ్రాఫ్ ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి ఫోటోగ్రాఫ్ ఉన్న పొజిషన్ని బట్టి మనం ఏ ఫిల్టర్స్ ఏ ఎఫెక్ట్స్ మనకు వాడితే బెటర్ అవుట్పుట్ డిజైన్లో కనబడుతుంది అన్న దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఇవి వాడాలి ఇవి ఉన్నాయి కదండి కంపల్సరీ ఉన్నట్టు దీన్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వాల్యూ నేను ఇలా ముందుకి వెనక్కి వెళ్తుంటే చేంజ్ అవుతుంది ఇది సో నాకు ఇది ఏదన్నా నాకు లైట్ సోర్స్ నాకు ఇలా కూల్ కలర్ లాగా టెంపరేచర్ తగ్గించడం పెంచడం ఏదైనా అవసరం ఉంటే నేను డిజైన్లో వాడతాను రైట్ ఇక్కడ చూడండి అలాగే టిన్స్ రైట్ అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్పోజర్ సో ఎక్స్పోజర్ అంటే మనకి లైటింగ్ అన్నది ఎక్కువ యాడ్ అవ్వడం తగ్గడం కాంట్రాస్ట్ కాంట్రాస్ట్ అంటే ఏంటి కొంచెం డార్క్నెస్ రైట్ అలాగే హైలైట్స్ హైలైట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న ఈ అన్ని లైటింగ్ పడుతుంది కదా అదంతా హైలైట్స్ అంటారు అలాగే షాడోస్ షాడోస్ అంటే ఏంటి ఈ డార్క్ ఏరియాస్ ఫోటోలో ఉన్న డార్క్ ఏరియాస్ సో అది మాత్రమే దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది మనం దేన్ని అయితే మనం మూవ్ చేస్తుంటామో అదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది వైట్స్ సో వైట్స్ అంటే ఈ హైలైట్స్ అవన్నీ అనమాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే మనకి క్లారిటీ క్లారిటీ అంటే ఏంటి ఇమేజ్ యొక్క క్లారిటీ అనమాట సో ఇలా అంటుంటే క్లారిటీని పెంచడం తగ్గించడం చేస్తుంది అలాగే వైబ్రెన్స్ అంటే అగైన్ ఇది మళ్ళీ మనకు ఆల్మోస్ట్ గ్లో లాంటిది రైట్ సో ఇక్కడ అలాగే మనకి దీని సాచురేషన్ 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 ఏంటంటే కలర్స్ని మనం ఎక్కువ పెంచడం తగ్గించడం సో ఇవన్నీ మనం ఏదైనా ఒకటి రెండు ఆప్షన్స్ మనకి ఈ ఇమేజ్లో అంటే ఈ రా ఫిల్టర్లో మనకు పనికి వస్తాయి అనుకుంటే ఫోటోకి వాడతాం రైట్ అలా వాడాలనుకుంటే ఓకే అనాలి లేదంటే క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ అంటే అది అప్లై అవుదాం ఓకే నెక్స్ట్ చూస్తాం ఇదేంటంటే లెన్స్ కరెక్షన్ సో ఈ లెన్స్ కరెక్షన్ కూడా ఈ కెమెరాస్ అంటే కెమెరామెన్ కానీ ఈ ఫోటో స్టూడియో పీపుల్ మనకి ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు సో ఇది ఏం చేస్తుందండి మనకి లెన్స్ని మనం సపోజ్ నేను దీన్ని ఇక్కడ రిమూవ్ డిస్టార్షన్ అన్న దాని మీద క్లిక్ చేశాను సో ఇది ఏం చేయండి రిమూవ్ డిస్టార్షన్ టూల్ సపోజ్ నేను ఇలా అన్నాను చూడండి నా కర్సతో ఇలా అంటే ఇది ముందుకు వచ్చింది రైట్ పర్స్పెక్టివ్ ముందుకు వచ్చింది మళ్ళీ ఇలాంటిది వెనక్కి పోతుంది ఇలా అంటే వెనక సో అలాగే పక్కన మనకి అన్ని ఆప్షన్స్ దీన్ని ట్రాన్స్పరెన్సీ కానీ ఇవన్నీ దీన్ని ఎడ్జ్ కలర్స్ అనమాట ఇవన్నీ రైట్ అలాగే ఇక్కడ కెమెరా ఏ ఏ టైప్ కెమెరా మనం వాడుతున్నాం కెమెరా మోడ్ ఏంటి ఇవన్నీ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అని చెప్పాను కదా సో ఇది మనం యూజ్ చేసినా కానీ దీనివల్ల మనకి ఏమీ బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు రైట్ సో ఇక్కడ ఏంటి స్ట్రైట్ అండ్ టూల్ అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మేజ్ మనకి ఏదన్నా క్రాస్గా ఏదైనా ఉందనుకో సైడ్కి సో దీ ఈ టూల్ తోటి మనం ఇలా తిప్పుకోవచ్చు స్ట్రైట్ అని అనమాట స్ట్రైట్ చేయడం ఆల్రెడీ కరువు ఉన్నదాన్ని ఇది తిప్పడం అటు తిప్పడం చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి మూవ్ గ్రిడ్ టూల్ సో ఇది గ్రిడ్ టూల్ గ్రిడ్ టూల్ ఏంటంటే మనకి అది అలైన్మెంట్ కోసం పెట్టుకుంటాం రైట్ అలాగే ఇది హ్యాండ్ టూల్ మనకు తెలిసిందే హ్యాండ్ టూల్ అన్నది జూమ్లో ఉన్నప్పుడు పనికి వస్తుంది అటు ఇటు మూవ్ చేయడానికి అండ్ ఇది జూమ్ టూల్ రైట్ క్యాన్సిల్ జస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఎఫెక్ట్స్ అని ఏంటంటే ఈ ఎఫెక్ట్స్ గల్లీలో ఏ ఎఫెక్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని చెక్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా మనకు డిజైన్లో ఎఫెక్ట్ అవసరం అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఓకే ఈ ఫిల్టర్లో ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని మనకు ఐడియా ఉంటుంది దానికోసం అనమాట ఇది రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిక్విఫై టూల్ సో లిక్విఫై టూల్ 
ఇది కొంచెం బాగుంటుంది అయితే నేను ఈ లిక్విఫై టూల్ని యూజ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక ఈ పక్కన ఉన్న ఇమేజ్ని తీసుకుంటాను ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి కొన్ని కొన్ని టూల్స్ అనేవి బాగుంటాయి ఓకే మళ్ళీ ఫిల్టర్లోకి వచ్చి ఈసారి నేను లిక్విఫై టూల్ మీద క్లిక్ చేశాను లిక్విఫై టూల్ ఓకే లిక్విఫై టూల్ ఏం చేస్తుందంటే చూడండి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ టూల్ మీద ఫార్వర్డ్ ర్యాప్ సో అన్ని ఏంటంటే మనం ఫింగర్ తోటి మనం ముందుకి వెనక్కి ఇలా ఇలా అంటే అక్కడ ఉన్న పిక్సల్స్ని మనం యాక్చువల్గా మనం మూవ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం హ్యాండ్ తోటి ఎలా అయితే మనం పెన్సిల్ని ఆ షేడ్స్ని ఇలా మనం రబ్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో అలాగా ఇక్కడ ఉన్న పిక్సల్స్ని ఆ పెక్సిన్ వాల్యూస్ని మనం అటు ఇటు చేంజ్ చేస్తున్నాం అనమాట రైట్ అలాగే ఇక్కడ మనకు సంబంధించిన ఈ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ మన అవసరాన్ని బట్టి వాడుకోవచ్చు ఇదేంటంటే రీకన్స్ట్రక్టెడ్ సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఇది ఇందాక మనం చేసినట్లనేది రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసేస్తుంది అంటే మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి తీసుకొచ్చింది అంటే ఇందాక ఏంటంటే అది మనకి డిస్టార్షన్ అంటే చేంజ్ చేసింది షేప్స్ని ఇది ఏం చేసిందంటే రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసేసింది రైట్ ఓకే గుడ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇది స్మూత్ టూల్ సో ఇదేంటంటే ఆల్రెడీ కొంచెం ఏరియాస్ కానీ ఏదన్నా రఫ్ ఉన్న దీంతో మనం స్మూత్ చేయొచ్చు ట్విల్ క్లాక్ వైజ్ సో ఇదేం చేస్తుంటే క్లాక్ వైజ్ ట్విల్ చేస్తుంది చూడండి సో నేను ఇలా అన్నా చూడు అయిన ఎలా తిప్పుతున్నాను చూడండి సో మళ్ళీ ఈ అయిన ఎలా తిప్పుతుందని చూడండి సో మన ఫింగర్ అంటే మన మూమెంట్కి అనుగుణంగా మన మౌస్ మీద లెఫ్ట్ మౌస్ మీద ఫింగర్ మూమెంట్స్కి అనుకుణంగా ఇది అటు ఇటు ట్విస్ట్ చేస్తాం అనమాట ఇలా లెఫ్ట్ రైట్ అంటే ఇలా వస్తుంది రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే ఇటు వస్తుంది సారీ దీంతో మళ్ళీ మనం రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసేయచ్చు సో ఈ టూల్తో మనం మళ్ళీ యథావిధిగా నార్మల్గా చేసేసాం రైట్ రీకన్స్ట్రక్టెడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పక్కర్ టూల్ సో ఇదేంటంటే ఇదేం చేస్తా అంటే ఇది కూడా ఏంటంటే షేప్స్ని మనం అటు ఇటు మూవ్ చేసుకోవడం ఇంకా లోపల ఉన్న పిక్సల్స్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవడం అనమాట సో ఇది కూడా మనం ఎప్పుడైనా యూజ్ అవుతే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా ఇమేజెస్ని డిస్టార్షన్ చేయడానికి బేసిక్గా ఇవన్నీ రైట్ సో మళ్ళీ నేను దీన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ అంటాను అంటే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయింది ఓకే ఓకే అయిపోయింది రైట్ నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే బ్లాట్ టూల్ సో ఇది కూడా సేమ్ మనకు అలాంటిది ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకేలా పనిచేస్తాయి బ్లాట్ బ్లాటింగ్ అంటే కొంచెం పిక్సల్స్ని మళ్ళీ ముందుకి వెనక్కి నెట్టడం ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మనకు తెలియదు మనం డిజైన్ ఏదన్నా నీడ్ ఏదన్నా ఉంటే అందులో ఏమన్నా పిక్చర్స్ని మూవ్ చేయడం కానీ లేదా దాని డిస్టార్షన్ కానీ లేదంటే దాని షేప్స్ని ట్విల్ చేయడం కానీ ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు ఈ టూల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఎండ్ ఏంటంటే లిక్విఫైలో ఉన్నాయన్నమాట రైట్ అలాగే పుష్ టూల్ సో ఇదేం చేస్తుంది పుష్ చేస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్కి రైట్ సో మళ్ళీ దీన్ని నార్మల్ చేస్తాను ఓకే పుష్ టూల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రీజ్ మాస్క్ సో ఇదేం చేస్తే ఈ మాస్క్ని వేస్తుంది అనమాట మాస్కింగ్ అన్నది ఒక సపరేట్ క్లాస్ ఉన్నది సో దాని దాని గురించి మాస్కింగ్ గురించి నేను మళ్ళీ చెప్తాను రైట్ సో ఇక్కడ నేను మాస్క్ వేస్తాను కదా ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే మాస్క్ని మనకి షా మాస్క్ సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఏసిన్ మాస్క్ని ఇది తీసేస్తుంది రిమూవ్ చేస్తుంది మాస్క్ గురించి నేను మళ్ళీ సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది అది నేను చెప్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అది మాస్కింగ్ ఏంటి దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అన్నది రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడికి రండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఫేస్ టూల్ ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి నేను దీన్ని ఇలా జూమ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఫేస్ టూల్ కాబట్టి మనకి క్లియర్గా కనబడాలి ఓకే ఫేస్ టూల్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ సైడ్ ఆప్షన్స్ను మనం ఒకసారి గమనించండి 
అండ్ ఇది ఈ ఫేస్ మీద చూడండి నేను ఫేస్ ఆప్షన్ మీద ఫేస్ టూల్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ ఫేస్ నిది డిటెక్ట్ చేసుకుంది రికగ్నైజ్ చేసింది రైట్ ఫేస్లో ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి సెలెక్ట్ ఫేస్ ఇక్కడ ఉంది రైట్ ఇందులో ఐస్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి వాల్యూస్ అన్ని జీరో జీరో ఉన్నాయి ఐస్ని నేను ఇప్పుడు పెంచుతాను చూడండి ఐస్ని డిటెక్ట్ చేసింది ఐస్ మీద సెలెక్ట్ చేయగలను అంటే ఏంటి ఈ ఐ నేను పెద్ద చేయాలనుకోండి నీలా నా సరా ఇలాంటి చెందాయి అంటే ఏదైనా ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఓల్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఏమన్నా మన వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఏమైనా ఎడిట్ చేయమని వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ టూల్ ద్వారా కొంచెం ఐస్ చిన్నగా ఉన్న వాటిని పెద్దగా పెద్ద వాటిని చిన్నగా మనం ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అలాగే మళ్ళీ ఇట్ సైడ్ ఈ ఐ రైట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఐ హైట్ చూడండి మళ్ళీ లెఫ్ట్ అయితే సో హైట్ అన్నది పెరుగుతుంది అలాగే దీని హైట్ కూడా పెంచుకోవచ్చు రైట్ అలాగే మనకేంటిది ఐ విడ్త్ చూడండి సో చూడండి విడ్త్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది రైట్ సో ఇవన్నీ జస్ట్ ఫన్ మూమెంట్స్ అనమాట ఇవన్నీ సరదాగా మనం ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ వాడుకోవచ్చు రైట్ తర్వాత ఐ టిల్ట్ టిల్టింగ్ అంటే ఏంటి ఐ సైడ్కి జరుపుకున్నాం స్ట్రైట్ ఉన్న ఐని కొంచెం పక్కకి ఇలా జరుపుకున్నాం అనమాట రైట్ సో మళ్ళీ ఈ ఐని కూడా ఇలాగే జరుపుతున్నాం రైట్ ఇప్పుడు ఐస్ అయిపోయింది రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ నోస్ దగ్గర కొద్దాం నోస్ ఏంటి ఇక్కడ నోస్ చూడండి నోస్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నోస్ హైట్ని ఇలా అంటున్నాను పెరుగుతుంది తరుగుతుంది పెరుగుతుంది తరుగుతుంది ఇక్కడ నోస్ విడ్త్ మళ్ళీ ఇది తరుగుతుంది పెరుగుతుంది రైట్ సో నోస్ అయిపోయింది రైట్ నెక్స్ట్ మౌత్ మౌత్ని చూస్తే మౌత్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ లిప్స్ని ఇది ఇతను నార్మల్గా ఉన్నాడు ఇతనితో కొంచెం నవ్విపెద్దాం స్మైలీ చూడండి నేను ఇలా అంటున్నాను అరే చాలా బాగా నవ్వుతున్నాడు ఇది మామూలుగా శాడ్ నవ్వాడు రైట్ అలాగే అప్పర్ లిప్ అప్పర్ లిప్ అప్పర్ లిప్ని మనం పైకి కిందకి మూవ్ చేయండి అలాగే లోయర్ లిప్ని కూడా పైకి కిందకి మూవ్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి అలాగే మౌత్ హైట్ మనం పెంచండి ఓపెన్ పెంచండి అలాగే ఫేస్ షేప్ దీన్ని మౌత్ని తీసేస్తే ఇప్పుడు ఫేస్ సో మనం ఫేస్ని చూద్దాం అంటే ఫేస్ అంటే ఏంటి ఈ మొత్తం ఇది ఈ ఫోర్ హెడ్ నుంచి చాపాటు దాకా సో దీన్ని కూడా మనం చూడండి ముందుకి వెనక్కి పెంచవచ్చు తగ్గించవచ్చు అలాగే చిన్న హైట్ చూడండి చిన్న పెద్దది అవుతుంది చిన్నది అవుతుంది అలాగే జాలైన్ సాగుతుంది చిన్నగా అవుతుంది రైట్ అలాగే ఫేస్ విడుతు ఓవరాల్గా ఫేస్ విడుతు పెరుగుతుంది తర్వాత కార్టూనిక్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి నేను చూసినా అలా మన సొంత ఓన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ని కూడా ఫేస్ పెట్టుకొని మన ఏదైనా కార్టూనిక్ ఫీచర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు గ్రీటింగ్ కార్డ్స్కి అది సరదాగా ఫన్ అనమాట అది అంతా రైట్ అలాగే ఫేస్ షేప్ని సో అలాగే ఇవన్నీ మనకి ఏదైనా మెష్ ఆప్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం ఈ మాస్క్ ఆప్షన్స్ ఈ మాస్క్ ఆప్షన్స్ గురించి నేను మళ్ళీ నేను క్లాస్లో చెప్పాను అది మాస్కింగ్ అంటే అసలు ఏంటన్నది మనకు అర్థమవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు మనం ఈ అప్లై చేసిన ఇవన్నీ మనం యాడ్ అవ్వాలి మన డిజైన్లు అనుకుంటే ఓకే అనాలి లేదంటే క్యాన్సిల్ అనండి నార్మల్ అయిపోయింది రైట్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ మనకేంటంటే వ్యానిషింగ్ పాయింట్ సో ఈ వ్యానిషింగ్ పాయింట్ కూడా మళ్ళీ ఇదంతా ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ సంబంధించిందే ఇది కూడా ఏంటంటే మనకి క్రియేట్ ప్లేన్ టూల్ సో మనం ఒక పర్స్పెక్టివ్ లాగా ఒక గ్రిడ్ లాగా తయారు చేస్తే సో దాంట్లో మనం ఏదైనా అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బ్రష్ టూల్తో కానీ లేకపోతే దింత నేను కలర్ ఏదన్నా అప్లై చేస్తే సో దానికి అనుగుణంగానే అందులో ఉన్నది ఆ ఏరియాలో అది ఫిల్ అవుతుంది రైట్ ఇదేంటి హైడ్రాపర్ టూల్ హైడ్రాపర్ టూల్ ఏం చేస్తే కలర్ని మ్యాచ్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే కలర్ మళ్ళీ నేను బ్రష్ టూల్ తెలియ అంటే అందులో ఫిల్ అవుతాం రైట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓకే అన్నాను అనుకో సో దానికి అప్లై అవుతుంది అంటే కంట్రోల్ చేయడు తీసేయచ్చు సో ఇది మనం వెన్షింగ్ మనకు పెద్దగా యూజ్ అవ్వదు సో ఫోటోషాప్లో ఫిల్టర్స్లో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసి ఏంటంటే ఈ ఫిల్టర్ గ్యాలరీలో ఇక్కడ ఉన్న రకరకాల ఫిల్టర్సు తర్వాత ఈ కెమెరా రాని 
యూజ్ చేస్తుంటాం అలాగే వ్యాన్షింగ్ ఐ మీన్ లిక్విఫై టూల్ కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం రైట్ సో వీటి మీద మనకి ఆల్రెడీ ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి వర్క్ చేసినప్పుడు మనం డిజైన్ చేసినప్పుడు మరింతగా క్లియర్గా ఈ టూల్స్ గురించి మనకు అర్థమవుతుంది సో లిక్విఫై అండ్ కెమెరా అండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఫిల్టర్ గ్యాలరీలో కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ వాడతాం రైట్ సో ఇంకా మీ మిగతా ఈ అన్నీ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ దీన్ని మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు చెప్పాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అండి